Ilmisel korral mängijad tulid hooga Jason Mercier kõmutas auklikuks Tony G, kui ta floppas parima võimaliku käe. Tony keeras laua pea peale, kuid mitte kaartide, vaid oma suuga. Loose Cannon leidis aga laua oleva täpselt nii raske kui reklaamitud. Big Game algab nüüd! Tere õhtus, tead televaatajad, pokerisõbrad, viiased Sport Baltic halustavi erikordselt ülevaadet maailma suurimalt mängult, milleks The Big Game kahtlemata on. Seitsmes koos seis, mängib oma kolmandat mängu ning seal nad lauas istuvad. Tuletame meelde, kes Phil Helmut, pokeris võitnud pea kõik, mis võita on, 11 käevõru, 65 400 dollarit hetkel plussis. Noore põlgkonna täht Jason Mercier, kellel on nagu öeldud see nädal väga hästi läinud, liigi 173 000 dollarit plussis. Ike Haxton, Jasoni hea kaaslane, aga nii saravaid tulemusi ette näidata ei ole, 35 000 miinuses. Tony G, kes ostis ennast 500 000 dollariga sisse, on praegu liigi 50 000-ga miinuses. Ja muskunstnik Antonio Esfandiari, 105 000 dollarit miinuses. Ning seal eemal stuudios Amanda Ledemani, no mitte embuses, aga kõrval intervjööritana. Intervjööritavana seisab siis selle koosseisu püssirohutõnn Lewis Cannon, Russ Harlow, kolme lab seisa ja piruka veoauto juht. Amanda küsis Russi käest, et sa oled suhtselt lühike, sa oled miinus, et kas sa teed midagi teisiti. Russ Harlow ütleb, et vaja on lihtsalt teha õigeid otsuseid. Neid on natukene valesti ka läinud selle koosseisu jooksul. Pank on tal lühike ja peab ta tegema praegu siis ainult õigeid otsuseid, et oma olukorda parandada. Nii ja Russ Harlow maandub lauda. Viie pokeri superstaari juurde. Luuskenoni reeglid siis järgmised. Ta saab pokestaarilt 100 000 dollarit mängimiseks. Kõik, mis ta võidab üle selle, jääb talle. Hooaja kõige edukam Lewis Cannon teenib ka Põhja-Ameerika pokketurne vabapääsme. Näeme, et meie nähtud püssirohutünnidest edukaim on siia nii olnud Nadia Magnus 63 300 võidetud dollariga. Sinna on Russ Harlow veel pikk tee. Ja esimene jaotus on kohe laiali. Tony G on loopinud kaardid ära Ike Haxton kuninga kaheks, aga tõstab 1600 Jason Mercier. Ühend kaardid 3-4 otsust Võtab siiski aiki tagant mitte mängima tulla. S2 Phil Helmutil. Ja ei tule temagi mängima. Vaatame, mida näeb Russ Harlow. Näeb S-sa, näeb poissi ja arvab, et see on piisavalt suurelt pimedalt. Aiki välja kutse kinni maksta ja vaadata, mis tulevik toob. Tulevik ei too talle midagi. Toob Aikile parima võimaliku paari. Kõrgema vaari kuningat Harlow läheb ettevaatlikult lahingusse Tšekib, Tšekib ka Haxton. Tönist tuleb lauale üheksa, see ei muuda siit suurt asja. On andnud me veel mingisuguseid võimalusi tõmmeteks. Siin on neid mõlemal. Harlow Tšekib teiskorda edes ka Tönil. Haxton läheb nüüd rünnakule, panustab 2600. Ja Russ Harlow, kellel siis hetkel ainult miinused ette näidata, ei ole siin pikka pidamist. Loobub lahingust. Ja väike pangakene 6600, Isaacel. Ja muskunstnik riimis kohe Isaaci saavutuse väikeseks riimiks. Isaac on mees, kui tema seda hakkama, kui tema seda tehtud ei saa, siis saab Jason ja Jason on seda näidanud, et saab. Ja siin on siis piikemi reeglid, kokku mängitakse 150 kätt enne, floppi panustatakse poti limiidiga, peale floppi limiiti pole, planid 200-400, ante 100 ja tagasi oste võivad mängijad teha kuni 500 000 dollari ulatuses. Hetkel istub siis lauas Tony G, kes Big Game ajaloos on esimene mees, kes ennast 500 000 ka sisse ostnud mängu. Nii, seal näeb kuningate kuud Phil Helmut, sellega mängi ei tule. Russ Harlow praegu 
kas mängib tõesti pimedat, ei ole oma kaarte vaadanud, teeb tõesti 1600. Mees on tõesti otsustanud agressiivselt mängida. Muskunsnik Esfandiari näeb suht kobedalt kaarti enda jaoks väikselt pimedalt. Maistist Eman 9 arvab, et see on piisav. Selleks, et Haalu minema peletada kindlasti panida tähele seda ka, et Haalu ei ole kaarte vaadanud, aga Tony G suurel pimedal on leidnud 9 taskupaari, teeb tõste 15.400, Haalu vaatab nüüd oma kaarte alles ja vaatab, et kaugele nendega ei jõua, loobub ja tundub, et ka Esfandiari siit Tony vastu nende lehtedega mängima ei lähe, Tony G võtab siit väikese pangakese. No mitte nii väikse, 22.300, millest tõsi enamik oli ta enda tõstega sinna sisse pandud. Puhast võitu leedu Austraalia S-ale, kahtlemata oli siin vähem. Tiilele ka pärgmised lehed. Mastist kaks emand Phil Helmutil, Phil sellega mängu siiski ei tule, Ross Harlow. Kas on otsustanud nüüd kõikide kaartega mängida, siiski nii mulle ei ole. Kuigi on näha kohe, et mees põleb, soovist entusiasmist mängida. 7-8-aga, siis ta peale ei tunnud. Esfandiari loobus, loobus ka Toni. Ei, Toni on teinud tõste 1600 kuninga kümnega. Võikselt pimedalt Ike Hexton S-a 9-aga maksab selle kinni ja Jason Mercier ei lähe nende kahe tüübiga kaasa. Näeme, et Ike oma S-aga on hetkel ees ja ooo. See võib Tonile valusalt lõppeda, kuigi Tonil on siin selles mõttes auku rea tõmme olemas, on mingid tõmbed olemas ka Aikil, kümme tuli maha, Toni G on saanud kaks paari, Tonil näeme, et kahe paariga ta hetkel seda asja siin juhib kuningate kümnetega. Häksten tšekib, endiselt ettevaatlikult tšekib ka Toni. Riverist läheb lauale viis. See nüüd annab võimaliku masti kellegile. Vaatame, kas see hirmutab noorukeid ära sellest teatusest. Aik ei ole enam võidus kinni, aga ega tema ei või tea, mis Tonil on. Ta oli selge, et tšekides ta seda ei võida. Tegi panuse. Toni maks tale selle kinni. Ka Toni ei julgenud siia selle kolme risti vastu jõulisemale rünnakule minna, aga noomalikult kahe vaariga ei saanud teda siit kaugele eemale lükata sellest pangast, Toni vaatas ära ja võitis järjekordse panga Ja kihutame täiskiirusel kohe tagasi lauda. Meie ees on siis selle koosseisu püssi roodin Russ Harlow. 55 600 dollarit miinuses. Ja nägu me helm murelik. Russ Harlow peab oma positsioone oluliselt parandama, kui ta tahab võiduga sellest saatest, sellest raskest nädalas pokeri profide vastu väljuda. Tuletan meelda, reeglid on siis sellised, et võidab mees vaid kõik peale selle, mis üle pokerstarsti poolt kaasa antud 100 000 dollari võita õnnestub. Kui tema tulemus jääb alla selle 100 000, siis loomulikult kaotab ta kõik. Häksten on avanud maistist 6-4-aga, Mercier tuleb 5-4-aga samuti maistist rünnakule lööb üle. Mercier pani siis kolme kordse otsa sinna Häkstenile ja kõik teised loobuvad. Jason Mercier võtab ere kordse panga. Ja Esfandiari. 
Es van de Ari Ragi Commentary Vela Jason y Mango Ed, Jason y la Mail de Uledesta Ja nüüd tuletatakse meelde ka vanu häid aegu, kus ühledested olid haruldased. I love Phil getting the needle from Isaac, you know. You know, right? That was kind of pure, you know. Jason Peele Bono Viit kaheksat. They always ask me, oh, what about Phil Helmuth? I go, you know what, he's actually a pretty good guy, you know. He just has a lot of issues, you know. Oh wait, that's my answer for Mike Manasal. Antonio is from the area, so let's see what the guy is Kaks pokeri paha poissi, nii Phil Helmuti kui Mike Madisavi, aga näeme, et Helmut on teinud siit 2000 õste SA9, aga Haxton Masti 7-8, aga tuleb kaasa. Filli S praegu peab, aga näeme, et Haxton on saanud siit kaheksa pihta, juhib oma hetkel kõrgema paariga, aga Helmut olles enne floppi agressor läheb rünnakule, panustab 4500 klassika. Ma usun, et Ike Haxton praegu usub oma kaheksa pidavad, samal ajal on tal tekinud sinna ka teatud tõmbed, runner runner tõmbed poiss. Praegu teda suurt edasi siit ei aita, endiselt kaheksa paar peab, tšekib, aik mängib ettevaatlikult, Helmut ründab veel, loeb vähemalt nuppe välja. Olemata millegile pihta saanud, tšekib järgi, võtab nüüd siiski tempo maha. Vaatavad rahulikult riverist, lendab lauale viis, see annab Häkstenile võidu, aga Häkstenid kahtlemata hirmutab natukene nüüd see pois, mis lauda lennas, see võis vabalt Helmutil seal alla, aik tšekib, Phil Helmut tšekib ka ja nüüd vaadatakse kaarte ning aik Häksteni kaheksa paar on parim. Phil Helmut peab ennast selles konkreetses jaotuses löödaks tunnistama. Näeme, et jätku panusele kõige rohkem on foldinud oma kaardid muustkunstnik Esfandiari. Karas Haalu on seda palju teinud, 67%. Phil Helmut, mitte nii. Helmut vaatab siit poissi kaheksat, sellega ta mängu kaasa ei tule. Karas Haalu, Emant... Ja kolm maistist, aga ei julge sellega mängida, mees ootab praegu ilmselt oma võimalust. Babybaari on leidnud taskust Esfandiari kahet, tuleb klassikalise tõstega 1200, selle mängu konstruktsiooni arvestades sisse, aga halvad uudised on Esfandiaril ja Ike Hackstonilt väiksel pimedal S kuningas. Big Slick ja kas Ike läheb? Vaid kooliga võid tuleb üle tõstega kaasa. Teeb üle tõste 4600 Jason Mercier, loobub kiiresti lahingust. Ja Esfandiaaril on nüüd mõtte koht samal ajal ma ei usu, et ta loobub, ta maksab kindlasti selle tõste kinni. Jah, nii ta teeb, ta tahab ära floppi näha, kas õnnestub äkki set kokku saada. See oli tal suhtselt odav. Ja flop on lauas nüüd 8-4-7, Esfandiari ei saanud setile pihta, aga tema kahe paar endiselt veel peab. Nende väikeste paaridega mängimise teeb alati keeruliseks see, et praksid kõik kaardid, mis maha tulevad, on üle kaardid ja muudavad asja ettevaatlikuks. Häkston ründab 6800 panus. Ma ei usu, et Esfandiari kahe paariga nüüd jätkab. Aga elame näeme, vaatame, kas hammustab. Mehed on muidugi palju koos mänginud ja teeb üle tõste Esfandiari. Luges, kas praegu tõesti õigesti häkstanid panida lahtiste kahe suure kaardi peale, tegi tõste 21 100. No nad on head tuttavad, palju oma vahel mänginud. Esfandiari ilmselt praegu miski Taik Häkstenist luges välja, et Häkstenile see flop, noh, nüüd ütleme 100% ei meeldinud. 
Esfandiaari loomulikult peab kartma kõike Põh- ja nüüd Häkstan lükkas vastu oh, ja ei, sellega nüüd küll Esfandiaari kaasa ei lähe väga jõuline liigutus vastu Aik Häkstanelt ja must mõistnik Esfandiaari peab ennast löödukst tunnistama võimas jaotus oli see väga põnev Ja oleme lauas tagasi, vaatame, kuidas sujub mängimine Russ Hallowl. Esvandiaari ei mängi, Tony G tuleb tõstega 1500 mängu, Ike Haxton, kas tuleb samuti kaasa. Ja maaksab Tony tõste kinni, Jason Mercier loobub lahingust, Phil Helmut maksab kollegide, maksab end kollegide ka kaasa ja nüüd siis näeme Russ Hallow kaart suurelt pimedalt on tal suhteliselt odav kuninga kümnega ennast kaasa maksta mõtleme ja ragistame natuke ajusid siis koos Russiga, mis vastastel võib siin olla kõik kolm pada on lauale lennanud poiss seitse kolm see annab Hallowle masti ostu päris hea näete, tuleb ka Pada S lauale, Harlowl on mast koos, tema kümme, kuna laual on S ja poiss, siis peab ta kartma ainult kahte kõrgemad potit, need on emand ja kuningas, samal ajal flop, tšekiti läbi, Seks. kui äh, nii-öelda flopi järgselt kellegil oleks olnud kuningas emand käes, siis ilmselt Harlow võib praegu mõelda, et nad oleks ju siis panustanud, mitte ringi läbi tšekinud, alles nüüd läheb Phil Helmut rünnakule, panustab 6000, Ras Hallow päris selgelt ei usu praegu seda, et kellegil võiks olla see poti kuningas ja või emand käes. Häksten ja teised kolleegid ka loobuvad, seega kahe võitlus see on Helmut ja Hallow jäänud. Phil Helmut, kas ründab oma korda vastu? Või ei, Phil Helmut mängis praegu vaikselt maksis selle Haalu ületõste kinni. Lauda tuleb veel üks pada. Pada emand, seega siis. Russ Haalu peab praegu kartma vaid pada kuningat. Kas ta julgeb selle kuninga hirmu vastu praegu rünnata Phil Helmutit? Ja tšekis ja näitab kaardid ära, seal on see pada kümme ja Phil Helmut näitab oma kaarte nüüd. Phil Helmut mängis väga rajude kaartidega. Phil Helmutil ei olnud praktiliselt mitte midagi. Tal oli poisi paarda, mängis sellega julgelt lõpuni. Vaud, ilus käsi, Russ Haalevle, ilus pank, mis veel olulisem. Aga Phil Helmut mängis küll praegu väga agressiivselt. Thanks. Ja mis seal salata ka väga ettevaatamatult. So what did you have, man? What happened? <laughs> ja Tony G you alustab kruvi keeramist Phil Helmuti tagumiku. Oh, what did you have, a sip? I love this, this is good. <laughs> you should have asked to see my hand, Tony. <laughs> that was good, that was a good one. That would have been in- inappropriate. Have, you know? If it's Phil Helmut, by the way, it's not inappropriate. So. At least you're smiling, you're having fun. So now the game is settling down, you know, the odds are catching up to you, they're getting the better of you. You're starting to dribble away your chips. There's nothing you can do now, Phil. Yeah. Just got to hang on, hang Tony on. Tony G ei anna mingit võimalust. Mäletame yeah. sellest samast big games, yeah, kuidas need kaks mees siin oma vahel ragistanud, üksteist töganud on. See on Tony G selge strategia, lüüa Phil Helmut kuidagi rütmist välja. Ja Phil Helmut on kuulus oma ebastabiilse närvikava poolest. Ta on selline, kes võtab kaotused sisse ja hakkab tänu sellele nii-öelda kirehoos rumalaid otsuseid tegema. 
Helmut on teinud tõste kaks tohat kuutega. Uh, Rush Halo on teinud kaheksatega yeah, üle tõste like viis tohat. Ja kahekesi on jälle Halo ja Helmut lauas. Phil Helmut maksab selle Halo üle tõste kinni. Näeme, et Halo kaheksate paar hetkel selgelt juhib. Helmuti kuute paari vastu, aga mida ütleb uh, flop. Emand 3S Näeme, et Halo kaheksad endiselt juhivad Aga Helmut läheb rünnakule 5000 panus Ras Halo pole nii kogenematu Kogenud mängi ole võiks Phil Helmuti võimalik Nüüda mängu range ühte eist reeta Aga Ras Halo oma kaheksa paari peal Kindlasti mõtleb nendele kahele üle kaardile Mis siin lauas on Emand ja S need hirmutavad Ja näeme, et Klassikalise julge siibetiga, jätkubetiga. Phil Helmut võttis siit selle panga. Helmuti lendiselt see koos seis väga kenasti läinud. 50 200 dollarid plusis. Peale pooli mängitud käsi. Tuletab meelde, kokku mängitakse 150 kät, 73 on mängitud. You're unlikely to fall down. I like you, Tony. We gotta get some new material, man. <laughs> yeah, Phil <laughs> Helmut. Thing just doesn't get old. Yeah, Phil <laughs> Helmut. Pareris praegu Tonyle. Väga vaimukalt, et jah, mulle meeldib see, mis sa räägid, Tooni. Me peaksime tõesti salvestama mõnda uut materjali muidu. Korratakse internetis ja televiisoris lõpmatu sinne neid meie vanu sõna vahetusi. Helmut on teinud 10.8, aga tõste Halo tuleb 9.8, aga kaasa. Tonil on 5-4, Toni Loob. You are a real raw talent. Ike Haxton mastist kuninga neljaga. Kas suurelt pimedalt tuleb mängu? Ei tule. Ja kolmandat korda järjest. Russ Hollow vs. Phil Helmut. S ja 2-8. Näeme, et Hollow on oma... Ja ka Helmut mõlemad on oma kaheksatele pihta saanud Aga väga halb uudis on see Ross Halaule Sest tema kicker on nõrgem kui Phil Helmutil Loodame, et Ross Halau siit nüüd kogu oma panka ei kaota Praegu see võimalus on tal täie ka olemas Helmut teeb 3000 jätkupanuse Klassika, mitte liiga suur, tavaline Halau teeb tõste 10 000 No, mõtleb ka Phil Helmut kahtlemata sellele, kuidas roheliselt amatöörilt võimalikult palju punkte kätte saada, raha kätte saada. Ilmselt läheb rünnakule üle tõstega, ma ei usu, et ta seda vaid kinni maksab. Teeb tõste 20 000. Siin näeme tulevärki, ma väga loodaks, et Russ Halo siin kõike nüüd ei kaota. Russ Hollow, all in. I call. Phil Helmut marks up Selekini. You got an eight? Yeah. I got a ten kicker. Let's see. Looks like a big chance for a chop. He elects me, and we are going to see Russ Hollow on Zilmitsi Oma Satosega. Sisuliselt päästä teda. It's up to him too. I mean, I don't want to once. Et kokku saada maja. Nii, kollegid küsivad Filli käest, kas Phil soovib kindlustada ennast. Siin selle all inni vastu tuletab meelde rahamängu, kus on see võimalik. Ja need on otsustanud, et nad mängivad selle all inni läbi vaid ühe korra. See ka kaks võimaliku kaarti päästab või ei päästa meie selle nädala püssirahutünni Russ Halo. Russ on selgelt nervis, väga murelik ja Turnist tuleb lauale neli tähendab seda, et Phil Helmut suurendab eduseiso Turni kaart ei näidanud ja Phil Helmut ütleb, et ta praegu kindlustaks ennast ainult 9 vastu maksaks neile 6% selle eest aga ei, siiski 
tehingut ei toimu. Üks kaart, kas kõik või mitte midagi? Phil Helmut on kinni suures pangas. Ras Harlow on minemas koju ja lauale tuleb üheksa. Uskumatu! Ras Harlow on saanud kokku maja. 117 400 dollarit pank. Ras Harlow on ilusti mustas, ilusti plussis. Ja vaatame, mis toimub nüüd Phil Helmutiga. Täiesti uskumatu. Ras Harlow tunnistab tõesti, et ta oli õnnelik ja Phil Helmut keeb praegu sees. Seda on näha. Ta hoiab jõuga oma tundeid vakal. Wow, that's fine. Sick. Ja kiirustame kohe lauda tagasi, vaatame tabeli üle, Jason Mercier 170 000 plussis, Russ Harlow 17 400 000 17 400 dollariga vabandus loomulikult plussis. Ning ülejäänud mängumehed kõik miinuses. Esfandiari 137 600 ette näidatud all miinust. Aga näeme, kui sügavale miinusesse 50 000 plussi pealt vajus selle eelmise all-in auktsiooniga. Phil Helmut pokeri legenda ka siin on kolleegid saatejuhid, kes siis analüüsivad pisut mängijate tegevust lauas. Ja Jason Mercier, me näeme et 169 400 plussis vabatahtikult on ta panustanud 31% rahapanka see on siis viies tulemuslauas enne floppi reisinud 18% kuues tulemuslauas kolm pettinud aga esimese tulemusena lauas Näeme, et jätkub etinud 25%, see on kõige viimane agrofaktor viies tulemust on lauas ja Jack Crazy teinud siis esimese tulemusega lauas. Seega näeme, et Jason Mercier on ühtepidi mänginud väga konservatiivselt, kui teistpidi oma agrofaktoriga Jack Crazy, mis tega on ta hoidnud lauda ka pidevalt kontrollijal ja see on annud tal edu. Näeme vabatahtlikult on siis kõige rohkem raha panka pannud Tony G. Phil Helmut kohe tema järel. Enne floppi on kõige rohkem reisinud samuti siis jah Tony G. Teised on tasapaksult seal suhteliselt taga. Näeme Jason Mercier selles positsioonis viimasel kohal. Agressiivsusfaktor Jason Mercier 1,8 Tony G. aga 1,3 nii madal ja näeme, et agrofaktor on kõige kõige kõrgem Russ Harlow 4,3% ühteist see statistika kahtlemata meie laua koosseisu ja mängijate kohta ka räägib ja Russ Harlow peale siis täpselt pooli mängitud käsi näeme, et 17 400 dollariga plussis on foldinud kolm peti vastu mitte ühtegi korda enne floppi tõsteid on ta siis veerand arvul kordadest kinni maksnud. Russ Harlow mängib hea meelega ja mängib julgelt. Ainuke asi, mis tal nende huntide vastu siin kindlasti miinuses on, on kogemused. Siis kindlasti võib öelda, et mehed lauas on mänginud siin miljoneid, kümneid miljoneid jaotusi. Russ Harlow vaevalt oma amatöörmängija karjääri jooksul niivõrd sära vaid tulemusi ka puhtas statistika osas ette näidata on. Aga me oleme väärgmise jaotuse juures, see on palju olulisem kui see. Phil Helmut, Jason Mercier ja Tony G on mängus ja Tony G S8 hetkel juhib, floppis on maas 9.50, näeme et 9 paariga on läinud Phil Helmut seda jaotust juhtima, Jason Mercier on saanud auku reatõmbe, jää palju maha, Tony G S8 ka kohe loobuski, Mercier ründas, Helmut maksis talle selle kinni Helmuti kõrgem või keskmine paar praegu juhib, nüüd tuleb lauda kaks see ma usun, et Helmutit ei peleta Phil Helmuti julgem tunne kindlasti suureneb Jason Mercier tšekis, Phil Helmut ründab nüüd kümne tuhandega Mercier maksab ei loobub siiski, väga disiplineeritult mängib noore põlgonna pokeri täht 
Jason Mercier siis ette näidata kaks WSOP käevaru aastate tagant Sanremo IPT võitja võitnud tänaseks laiturniiridelt üle 7 miljoni dollari on üks ära vamaid tähti Noore põlgune pokeris. Ja mehed siin arutasid veel seda eelmist oo linni. Leidis enda jaoks ilmselt teha võimaluse, kuidas nii-öelda halvadest emotsioondest vabaned oli siit, et arutada selle üle, mida ja millise raha eest oleks ta võinud kindlustada seal. Aga tundub, et Phil Helmut on vist selle valusa löögi suhteliselt normaalselt üle elanud. Ja nad praegu läheb pea tõeliselt edasi. Aik Häksan on teinud maastist tässä emada ka rünnaku. Jason Mercy on tulnud kaheksa vaariga kaasa. Phil Helmut väiksel pimedalt 7-4, aga ründab 7400. See näitab, et mees ikkagi sisemiselt väga tasaga alus hetkel ei ole. Selliste kaartidega ei rünnata. Phil Helmut jääb endale, jääb endale Trooks ja on hakkanud rumalusi tegema. Jason Mercy või Ike Haxton peab praegu mõtlema. Ike Haxton tuleb kaasa äässä emandaga just. Jason Mercy ei oma kaheksatega. Tuleb ka kaasa. Liiga palju juurde maksta ei pidanud. Panga, panga suurus. Andis talle otsid selleks päris head. Pangas on juba 23 200. Näeme, et Helmut, ei, Helmut tuli prügiga praegu vasardama. Vaatame, kas see tõlga korda läheb. No ühele paarile sai tõesti pihta. Suurendas pisut oma protsenti, aga mitte oluliselt näeme, et endiselt Jason Mercier kaheksa paar peab. Kindlasti Mercierle ei meeldi need kaks ülekaart 90. Ike Haxton emanda äh, aga loobus juba. Vaatame, mida teeb Jason Mercier. Kas ta usub Phil Helmutit? Ja usub Phil Helmut tuli. Võtti Scotti täie prügi, lõi sellega pähe nii Jason Mercierle kui Ike Haxtonile ja võttis siit korraliku panga. Nii ja teie ees on Phil Helmut, kes ütleb, et ta on viimasel ajal oma mängu väga palju matemaatikat ja matemaatikal põhinevaid pokeri teooriaid lisanud. Ja ta ütleb, et nende erinevate võrrandite ja tõenäosust teooriate õppimine võtab vaid mõned tunnid ja miks ta ei oleks pidanud seda tegema. See annab tema mängule juurde ja tema konkurentidega võrreldes on tal veel see eelis, et lisaks endale matemaatilistele teadmistele ta lihtsalt oskab mängida, nagu ta meile just ütles. Mängijad ei tea, mida ta ei tea kunagi, mida ta järgmise jaotusega teha kavatseb. Phil Helmut peab ennast tõesti. Maailma üheks parimaks pokerimängijaks on mitut puhku seda ise tunnistanud enesekindlusest sellel mehelt kahtlemata puudu ei jää Halu on tõstnud 10.9 aga maistis 1500 esfandiaari tuleb kaasa SA2 ja kaks meest on lahingus nagu esfandiaari ütles you and me ja me ka ja lauas on 6-5 kuningas me näeme et Maisti tõmme Ross Haalaule annab talle hetkel siit riidipositsiooni, kuigi hetkel võidaks selle jaotuse esfandiaari. Haalau läheb 2000 panusega rünnakule ja see tootis talle siit selle panga. Antonio esfandiaari annab kiirelt järgi. 
Yeah, the snapper, huh? You hit it, you really snap one snap off. Snap you off. Ross Harlewell sujub praegu kõik enasti. Mäletame, mõned nädal tagasi, kui ta selles koosseisus mängu alustas, lubas ta, et kui ta võidab, siis ka vaatseb ta perele uue sellise perevänni või perepussi osta. Võrata meeld, et tal on kolm last ja väga ei jõukates oludes nad just ei ela. Noh, praegu on ta sellise umbes 20 tuhandega võidus, sellest ilmselt pussi jaoks jääb küll väheks. Aga mängi ta, tal veel aega on. Rosale on tulnud S.A. Poisiga mastist rünnakule, Phil Helmut samast mastist 9.5-ga on üle tõstnud, Harlew maksab selle talle kinni ning kaks meest on jälle siin lahingus. Näeme 7, 9 ja Poiss, kõik potid on laual, Harlew Poisipaar hetkel peab, Helmut tšekib, mida teeb Rosale, kas läheb edasi rünnakule, tšekib, võtab väga vaikselt ja rahulikult, see võis praegu piga olla. Lauda tuleb neli ruutu. Ja nüüd läheb Phil Helmut rünnakule, 11 tuhat on tema panus ja see võib... Ai, Russ Harlow maksab selle kenasti, ilusti, 4-5 korda järjesti kinni, nüüd tuleb lauda 10. Ja tšekitakse läbi, River näidatakse kaarte ning Ross Harlow on võitnud järjekordse panga 33 000 meie püssirohu tünnil. Lewis Cannon Ross Harlow läheb väga kenasti. You want to build him up, right? You want to... Every part I play against him, I'm going to make it big now. Well, we're talking about going to the army. He's been there, so... You're learning. He's going to teach you a few tricks. <laughs> well, he's won a couple parts. It's, one, it's good, right? It's good. You're happy. Maybe I'll win one in a minute. <laughs> Ja näeme, et tegelikult on suhteliselt võrdselt kõik mängijad potte võitnud. Kõige vähem vast Haalau ja Esfandiari Mercierki ei ole liiga palju võitnud võrreldes näiteks Helmuti, Hextoni või Tony Giga, aga tema võidud on olnud suured. Phil Helmut on tõesti viimasel ajal ja hingab ja Tony G ammustab Phil Helmuti läbi. Phil Helmut on tõesti pinges natukene, frustreerunud, täpselt nii. Vaatame, kas see tingib ka suuremaid rumalusi, suuremaid ettevaatamatusi, ettearvamatusi sellelt pokeri legendilt. 15. maastis teeb tõste 2000. Sellega ta muuses võis praegu vastased ära peta just tunnistades, et tagasi lauas, et ta aurab, ta keeb. Tegi ta praegu tõste maastikaartidega ja vastased äkki arvavad, et mees tõesti on tasakaalust väljas, aga kui keegi siit nüüd masti mängida oskab, siis on see kahtlemata Phil Helmut, aga täpselt sama mastiga läks rünnakule ka Ike Hexton ja näeme, et Klopp on talle olnud palju edukam, ta on saanud kõrgele paarile pihta, essa paarile, juhib praegu selgelt seda, ma usun, et Hexton isegi teab seda, aga läheb siiski edasi mängima rahulikult, kuna ka enne Kloppi oli ju agressor Phil Helmut, Hexton vaid tšekib, Helmut teeb jätkupanuse 3200, Hexton võtab ennast vaikselt Philli suure paadi sõiduvette, Kajakana ei kisa, aga lendab seal kindlalt, võtab ka peale tööni, mõlemad võtavad rahulikult, tšekivad läbi, nüüd tuleb lauda emand, see ei muuda asja, Ike Hexton on selle jaotuse võtnud, Ike Hexton kardab, aga kuigi mida tal siin päris karta on, tal on võimaliku rea kombinatsiooni ainult karta, aga ta laseb kõik töö ära teha Phil Helmutil, tšekib, Phil Helmut ründab 5800 ajaga, no päris kindlasti Ike Hexton maksab talle selle kinni, ta tahab näha täpselt nii ja Phil Helmut tunnistab kohe eemalt ära, et see oli hea kool, et see on sinu pank ja nii läks Ike Hexton vabandust Phil Helmutil praegu ei vea Oleme tagasi Pahede linnas, näeme meie kuut mängijat, kes sel nädalal suure mängu laua taha kogunenud on ja viimase paarekümne minuti ebaõnnesõdur Phil Helmut siin teie ees. 
Phil tuleb kümne ja poisiga mängima, teeb tõste 2000 loobavad nii haalõu kui muskunst ning kes Fandiari Tony G läheb, paneb proovile Phil Helmuti 5-6-ga Aik Haxton 7-9-aga väikselt viimedal teim mängi Jason Mercier 2-8-aga ka sellise prügiga ilmselt ka sa ei tule ja vanad sõbrad Tony G, Phil Helmut on oma vahel lauas floppist lauda 9-S7 näeme, et Helmuti kombinatsioon hetkel peab Helmut Tšekib, Tony G betib 4000, Helmut tuleb kaasa pank on 13200, turnkaart on 3 Helmut Tšekib endiselt Tony G läheb veel rünnakule, Tonil on näte auku rea tõmme tekkinud teeb 11000 panuse ja tunnistab ise, et ta on nii-öelda sidunud ennast potiga küsides Phil Helmutil, kas sina oled kas sidunud Phil Helmut loobus sellest edasi mängust one card, it's special you can choose one, hang on which one? Which one, Phil? Phil Helmut. Ja, Phil Helmut. Phil Helmut on endasse tõmbunud. Phil Helmut peletati järjekordsest potist välja. Mees on närvis, mees on selgelt närvis. Which I declared. I should have raised you. We should have raised. That's right. But you didn't have the heart and commitment. Oh, don't worry. I'm steamed right now. I want to play pass against you. Right now, I want you in every part I'm in. But 11,000 was too rich for you. No, I almost raised it. I thought I know you did. I know you did. You just didn't have the heart of commitment. I had nothing. I mean, I, I, I couldn't be... Tony G. Koti mõnuga Phil Helmutit. Suurima mõnuga. Ras Haalõu, S10 ka ei tulnud mängida. Väga huvitav. Hetkeline nõrkusmoment. Tony G. Kuningas 2. Ja tuleb kaasa sellega. Vaid limpides potti sisse. Mike Haxton teeb seda sama, Jason Mercier teeb seda sama ja Phil Helmut suurel pimedal S3-ga panustab 2600. At least you could capitulating now. The pressure. Let's go, you cannot play me again. Oh, there's other people involved. It's 22 more. Mike Haxton S3-ga täpselt sama kombinatsioon kui Helmutil tuleb kaasa. Mercier loobub. Täpselt sarnaste kombinatsioonidega on mehed lahingus. 7-4-5. Näeme, et mõlema mehe võimalused on täpselt võrdsed. Phil Helmut Tšekib. The blow up's coming. Stand by. Ja, ta on nii tõgab edasi. Lahvatus on tulemas. Ta on nii hinnakul. Humiliate Phil. Ja Tony tunnistab praegu siin kollegidelegi lauas, et mitte miskit ei ole lauas paremat kui pilli kottida. Häksem ründab 4600. Phil Helmut maksab selle kinni. Turnkaart on kolm. Nüüd on mõlemad oma beebipaaridele kätte või vihta saanud. Helmut Tšekib endiselt, võtab raulikult edasi, kuigi see kolme paar teda võibolla väga ei rõõmustagi antud juhul. Samal ajal ei ole liiga palju põhjust arvata ka seda, et Aik Häksten 4-5 või 7 mängiks. Nüüd tuleb lauda 7. Näeme, et seisud on täpselt võrdsed. Mõlemad mehed on... 50%-iga vangast kinni Phil Helmut teeb sellise kõige minimaalsema panuse kümnendiku pangast lihtsalt selleks, et panustada aga seda võib olla vähe ja näeme, et Haxton maksab selle kinni ja mõlemad mehed võidavad pool panka see on kõige 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 I'm just a simple, they call that thin value. Ja näeme Jason Mercy endiselt liider 155 700 ka Rashalov 23 900 ka need on ainuksed mehed plussis 
Phil Haxton, Phil Helmut, Tony G, Antonio Esfandiari punases. Kõige hullem on seis Esfandiaril 123.100. Ja Avanda Leremann, who kolleeks, seal kaugel Las Vegases kuulutab tänase mängu õhtu ka lõppenuks, kui täpselt sama koosseisuga head taamide härrad, kallid pokerisõbrad, kohtume täpselt nädala pärast viiased sport Baltikus. Kui eetris on järjekordne The Big Game. Me, I'm somewhat steamed up. I know, so but you're still you're still being nice to everyone. Well, there's no sense in like taking it out on anybody. I mean, when you get your money in like this, and that's what you hope for, that's what you dream for. You have bad luck on this show sometimes. You think? 